ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പൈറ്റ് ഗുണശേഖരൻ മോനാലി ഓഹോ ഒരു പട്ടിക്കാട് സ്ഥലമാണല്ലോ സാരമില്ല ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവരെ ഞാൻ പട്ടണ പരിഷ്കാരികളാക്കി കൊള്ളാം ഞാനിപ്പ കുടിക്കല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ കുടി നിർത്തി നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിട്ടാകാം ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ ആനമയക്ക് കരുതി കൊള്ളൂ അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഓഹോ ഇത് അവന്റെ കടയാണല്ലേ ഒന്ന് റാഗി ഇതേളാം റാഗിങ് ഇതൊരു ഹോബിയാണ് വരു വരൂ ജപ്പാന്റെ ഒറ്റക്ക് പോയാൽ അത് ഞങ്ങൾ അത്ര രസത്തിലല്ല അല്ല അല്ലെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടില്ലെങ്കില് പത്ത് ആള് വേട്ട അങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ എന്ത് പറ്റി ഉറുമ്പുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് ആളൊരു മിടുക്കനാണ് തോന്നല്ലേ സംശയമുണ്ടോ ആള് നല്ല മിടു മിടുക്കനാ എന്നെ പോലെ ഇതിലും കുറച്ച വൃത്തിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാ ആ കല്യാണം എന്നാ നീ വിഷമിക്കാരിക്ക് അലവലാദികൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കടന്നു വരും അത് കാര്യമാക്കാനില്ല ഹലോ ബാർബറിയും ബ്രദർ എനിക്ക് രണ്ടുപേരുടെ കട്ടിങ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കട്ടിങ്ങിന് വന്നൂഷണറി കോസ്മെറ്റിക് സർവീസസ് ഈ കവലയിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ തുടങ്ങാൻ വന്നതാണ് വന്നപ്പോ സ്ഥലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബാർബറെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം തോന്നി സന്തോഷം ഇവിടെ ഷേവിംഗ് റൈസ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇവിടെ കത്തിയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കത്തി സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചത് ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ക്രാപ്പിലൂടെ എയ്ഡ്സ് പകരും മിസ്റ്റർ ശരിയാ ഈ ക്രാപ്പ് വെച്ച് ഞാൻ ചേട്ടനെ ഷേവ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് എയ്ഡ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ബഹുമാനിക്ക് എന്റെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പരിപൂർണ അണു വിമുക്തമായ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഷേവിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ കട്ടിങ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഹെയർ റൂമിംഗ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കോമ്പാക്ട് പ്രഷർ ബ്ലീച്ചിങ് ഫേഷ്യലിംഗ് ആൻഡ് ഫിനിഷിംഗ് അങ്ങനെ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്ര രംഗത്തെ അതിനൂതനമായ സങ്കേതങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ദ്രവിച്ച കത്തിയൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറേ ഇല്ല അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കത്തിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ബില്ല് തന്നെ ഒരു കത്തിയാണല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ സംസാരം അതിന് കിടക്കുന്നു ഒരു ചീപ്പ് ബാർബറായ നീ ഒരു ബ്യൂട്ടീഷ്യനോട് മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണം ദേ എന്റെ കടയിൽ കയറി വന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നാലുണ്ടല്ലോ ഈ തല ഞാൻ മൊട്ടയടിച്ചു വിടും നിന്റെ നിന്റെ തന്തയുടെ ചിരപ്പ് നിർത്തി തെണ്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് തെണ്ടി തലച്ച് ജപ്പാനല്ല കേട്ടോ തെണ്ടി എന്തായി തുടക്കം ഗംഭീരമായി ഞാൻ അവനെ ശരിക്കും റാഗ് ചെയ്തു നന്നായി ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഐറ്റംസ് നല്ല നാടൻ കോഴിയും പോത്തറച്ചി ഓക്കെ പിന്നെ പച്ചക്കറി മുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് വരെ വേറെ ഓക്കെ അതായത് ഇത്രയും പരിചയമായ സ്ഥിതിക്ക് ജപ്പാൻജിക്ക് ഞാൻ ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ ഇറച്ചിന്തൊന്നും കഴിക്കാറില്ല കാരണം ഞാനും ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല ഞാനും അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല പിന്നെ കഴിക്കുമ്പോ കഴിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും അത് കഴിപ്പ് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഈ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ ഏകദേശം എത്ര രൂപ വേണ്ടി വരും അധികം രൂപയൊന്നും വേണ്ടി വരില്ലോ ഒരു അറുപതിനായിരം രൂപ വേണ്ടി വരും ഈ എയർ കണ്ടീഷൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ അതിലും ഭേദം നിങ്ങൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് മുതലാളിക്ക് ഇപ്പൊ അറുപതിനായിരം തോന്നിയ വല്ല പ്രശ്നമാണ് പണം എറിഞ്ഞ എറിഞ്ഞ പണം തന്നെ പെറുക്കിയെടുത്തൂടെ അല്ല ജപ്പാൻജി ഈ ഫ്രിഡ്ജ് എന്തിനാ പിന്നെ നാല് കൂൾ സോള കുടിക്കാൻ ഞാൻ ടൗണിൽ പോണോ ആ ഐസ് ക്യൂബ്സ് എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സോള അടിക്കാൻ അല്ല മോത്തരിക്കാൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അവസാന പ്രതീക്ഷയും പൊലിഞ്ഞു ജപ്പാൻജിയോട് ഞാൻ സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന മുതലാളിയോട് എന്തെങ്കിലും പൂർവ്വ വൈരാഗ്യമുണ്ടോ അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നി ശരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലേ പല്ല് കുത്തി പോലെ ഇരിക്കും തന്നെ തന്നെ എന്നെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരുത്തൻ ബാർബറെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ബാർബർ ഷാപ്പ് കൊറയ്ക്കട്ടെ കൊറയ്ക്കുന്ന പട്ടി കടിച്ചില്ല അത് പട്ടികൾക്കല്ലേ അറിയാവൂ മുതലാളി ഞാനും ജപ്പാൻജി യോജിച്ചു പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു കാട്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് സിംഹം വേണോ രണ്ട് സിംഹം വേണ്ട ഒരു സിംഹവും ഒരു മരപ്പെട്ടിയാകാമല്ലോ
കുമാരന്മാരെ കുമാരികളെ വൃദ്ധന്മാരെ വൃദ്ധകളെ യുവതി യുവാക്കളെ നാളെ 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 കൃത്യം പത്തു മണിക്ക് ഗ്രാമത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് പട്ടണത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ ആരംഭിക്കുകയാണ് പുലോക സുന്ദരി ബ്യൂട്ടി പാർലർ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പടുവൃത്തയെ വെറും ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മധുര പതിനേഴുകാരിയാക്കി മാറ്റുന്ന പുലോക സുന്ദരി ബ്യൂട്ടി പാർലർ പുലോക സുന്ദരി ബ്യൂട്ടി പാർലർ നാളെയാണ് നാളെയാണ് ഗ്രാമത്തിന്റെ കവലയും പട്ടണത്തിന്റെ പരിഷ്കാരം പോലെ ചൊറിയും ജനങ്ങളും പരത്തുന്ന ബാർബർ ഷാപ്പുകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് നാളെ മുതൽ അയാൾ എന്ത് വേണോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോട്ടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വഴക്കൊന്നും പോകണ്ട സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നവരല്ല ഇവിടെ വരുള്ളൂ അല്ലേ ദിവാര അവിടെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കണം അതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതിയ സ്ഥാപനമല്ലേ അവിടെ നമ്മുടെ സഹകരണം വേണമല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തോ എന്തോ തല ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കാം ദിവാറിനോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറയണം കാശ് വരുന്ന അടുത്ത ആഴ്ചയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാലും പരീക്ഷ നടത്തുന്നവർക്ക് തല കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതല്ല ആധുനിക സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സംഭാവനകളായ ഫേഷ്യലിംഗ് ബ്ലീച്ചിംഗ് വൈറ്റ് വാഷിംഗ് പെഡിക്യൂർ മാനിക്യൂർ ചൊറിക്യൂർ കടിക്യൂർ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഈ ആറ് ജപ്പാന്റെ സ്വന്തം കണ്ടുപിടുത്തമായ കമ്പ്യൂട്ടർ കട്ടേങ് ഭൂലോക സുന്ദരിയിൽ സുസാധ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഷേവിംഗ് വിശ്വപ്രസിദ്ധമാണ് ഭൂലോക സുന്ദരി ബ്യൂട്ടി പാർലർ വിസിറ്റ് ഭൂലോക സുന്ദരി ബ്യൂട്ടി പാർലർ വിസിറ്റ് വിസിറ്റ് ഭൂലോക സുന്ദരി ബ്യൂട്ടി പാർലർ വരൂ 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 കടന്നു വരൂ ഭൂലോക സുന്ദരി ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഗുണശേഖരം ചെയ്ത ശരിയല്ല പന്തയും പന്തയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അല്ലാതെ പപ്പുവിന് പാര വെക്കാനായി ഇതുപോലെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ തുടങ്ങരുത് ഹാ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് പപ്പുവിന് ബാബർ ഷാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതി എനിക്ക് വേറെ കടയും തുടങ്ങാൻ പാടുന്നോ ഇത് എവിടത്തെ നിയമോ അല്ലേലും ബാബു പപ്പുവിന്റെ പക്ഷമാ നിങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ജാതിക്കാരാണല്ലോ ജാതി അല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം പാവം പപ്പു ആ ബാർബർ ഷാപ്പ് കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവനാ അവനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് വാസു പറയുന്ന കാര്യ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി നാടിന്റെ സ്വസ്ഥ നശിപ്പിക്കാനാ ഭാവമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നെല്ലാം അടിച്ചു പൊളിച്ചു കളയും അടിച്ചു പൊളിക്കാനെങ്കിൽ വാ അപ്പൊ ഉറവറി ഈജാതിക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് സംഘടിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ഒരു ചുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ ആ വാ കേട്ടോ ഞാൻ പപ്പുവിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഈ പുതിയ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നത് പപ്പുവിന് താളം പിടിക്കുന്നവരെല്ലാരും കൂടി എനിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒലത്താക്കി ഒലത്തിക്കോടാ അപ്പൊ കാണാം കാണാം മണി പത്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇതുവരെ സിനിമ വരെ എത്തിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇരിപ്പ് വശം വെച്ച് രജനീകാന്ത് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തണമല്ലോ സത്യം പറ തമിഴ് രജനീകാന്തിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്നോ ഇതെന്ത് ചോദ്യം നമ്മളെ സിനിമയിൽ എപ്പോഴും കാണുന്നതല്ലേ സിനിമയിൽ എന്നിട്ടാണോ മിസ്റ്റർ രജനീകാന്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് താൻ മൈക്കിൽ കൂടെ പുളുത്തിയത് സത്യം ഞാൻ പറയാം കോടാമ്പക്കത്തെ സിനിമാ സ്റ്റുഡിയോയുടെ മുമ്പിൽ ആക്രിക്കച്ചോടം നടത്തുന്ന കുറവലങ്ങാട്ടുകാര കുഞ്ഞപ്പൻ എന്നൊരാളുണ്ട് അവന്റെ സ്നേഹിതന്റെ അമ്മാവന്റെ മൂത്ത മരുമകന്റെ മകനാണ് കൊണ്ടുവരാൻ നേട്ടത് വരാതിരിക്കില്ല ഈശ്വര അപ്പൊ അടി ഉറപ്പായി ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ഇന്ന് തന്നെ ആവും മൂലം നാളെ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രജനീകാന്തിന് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു രജനീകാന്തിന്റെ വാൽപോസ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് കൊണ്ടുവരാൻ സമയം ഞാൻ പറയാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മുതലാളി ഭൂലോക സുന്ദരിയെ ഞാൻ തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രജനീകാന്ത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സിനിമാ താരൻ രജനീകാന്ത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ജനങ്ങൾ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം എല്ലാവരും ഒതുങ്ങി കൊടുക്കണം എല്ലാവരും ഒന്ന് മാറി കൊടുക്കണം അൻപുടിയരസിക്ക് പെരുമക്കളെ വണക്കം മുതലിയാറോ വീമിലെ കൈവച്ചാൽ ചിന്നുകളിൽ കുടിച്ചാൽ പല വരുന്ന അടുപ്പ് ദേ മാണിക്കോ ഇത് പോരെ കണ്ണ എങ്കിട്ട് നൂറ് വള വാങ്ങണ നൂറ് വള വാങ്ങണ മാതിരി എടാ വള പിസർ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വളക്കച്ചവടക്കാരൻ ഭാർഗവനല്ലേ ആ ഒരു കഥ വേ വാറ വളക്കി അമേരി അമേരി അത് അമേരി ഓട്ടോ മാറി അത് എന്താ പ്രശ്നം ആ പോരേക്ക് മാറിക്കോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശാന്തരാവണം രജനീകാന്ത് ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ തിരക്ക
അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് അഗതികളുടെ രചനയാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ അഗതി ഗ്രാന്താണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം സംഭാവന തന്നെ സഹകരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്റെ പൊന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പഞ്ചായത്ത് വിതാവുന്ന പേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐസ്ക്രീം പാർലർ ആണ് ഐസ്ക്രീം അല്ല ബ്യൂട്ടി പാർലർ ബ്യൂട്ടി പാർലമെന്റ് ആണ് ഇതിനെ വിജയിപ്പിക്കണം മാത്രമല്ല അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ എന്നെയും വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ജയ് ഹിന്ദ് ഈ സ്നേഹപ്രകടനം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല നമ്മുടെ ഗ്രാമപിതാവിന്റെ കല കമ്പ്യൂട്ടർ കട്ടിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഭൂലോക സുന്ദരിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു സാർ മുടിയുടെ നീളം അരേഞ്ച് കുറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഓ ധാരാള ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഹൈ പവർ ഹെയർ റിമൂവർ അര മിനിറ്റ് നേരം തലയിൽ വെച്ചാൽ അര ഇഞ്ച് നീളം കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഒരു മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചാൽ ഒരു ഇഞ്ച് നീളം കുറയും വല്ല ഷോക്ക് മടിക്കോടോ ഇല്ല ഇത് റഷ്യൻ കൊളാബറേഷൻ ആണ് ചെറിയൊരു തരിപ്പേ ഉണ്ടാവൂ ഉറുമ്പ് നക്കുന്ന പോലെ ഇത് വെച്ച് മുടി വെട്ടിയ പലരുടെ മനോരോഗങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യോ എങ്ങി ഞാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ പറഞ്ഞുകൂടാ അയ്യോ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ സാർ അര മിനിറ്റ് അല്ലേ വേണ്ടൂ ഏഹ് ആ ഈ തടിക്കഷ്ണം സാർ കടിച്ചു പിടിച്ചോളൂ ഹൈ പവർ വെക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചിതനേക്കാൾ ഗംഭീരമായി അല്ലേ പാട്ടിയാണ് 